Под прикрытием спортзала жители Зеленогорска заподозрили строителей, возводящих два объекта рядом с пляжем, с золотым пляжем, в том, что под видом спортивного комплекса они строят элитное жилье. Несмотря на то, что арбитражный суд дал компании добро на проведение работ, активисты курортного района развернули кампанию по сбору подписей с требованием снести новострой, расположенный рядом с любимым местом их отдыха. Имеют ли опасения людей под собой реальную почву, попытался понять Вячеслав Залогин. В советское время вот именно на этом месте был небольшой ресторан «Болгария». Между тем, что было и тем, что стало, общего нет ничего, говорит Александр Браво. Несколько лет назад, гуляя по парку, он обнаружил зеленый забор и щит с надписью «Реконструкция». Когда строение переросло сосны, стало ясно, на месте старого кафе делают что-то новое, а именно спортивный центр. Но по городу поползли совсем другие слухи. Возле золотого пляжа будет жилой комплекс, где квадратный метр по стоимости выйдет золотым. Мы обнаружили сайт в интернете, на котором застройщик продавал элитные апартаменты на золотом пляже Зеленогорска. Но после этого у нас никаких сомнений как бы уже не оставалось. Узнав решение апелляционного суда, активисты не стали терять время. На встрече у городских часов считают протестные подписи. Собрали почти 500. Есть в списке и представители местной власти. Стройку тоже считают и незаконной, и небезопасной для парка. Рядом со строящимся объектом нет ни площадок для парковки автомобилей, ни площадок для вывоза твердых бытовых отходов. Не решается и не решался никак вопрос восстановления зеленых насаждений. Во время строительства ни одно дерево не пострадало. Так же будет и впредь, уверяют представители инвестора. И никто не пытается замаскировать апартаменты под спортзалы. Форма зданий соответствует исторической атмосфере места. Это физкультурно-оздоровительный комплекс с профильным пляжным футболом. Изначально архитектура нами была другая придумана. Это был такой простой, ну назовем это кубом. КГОП со своей стороны э, так сказать, не принял у нас такую архитектуру в силу того, что она не соответствует требованиям э, застройки э, конца 19-го, начала 20 -го века. Специалисты профильного надзорного органа двойного дна в планировке зданий не разглядели. У них претензии другого порядка. Стройка есть, а разрешений нет. Приостановка строительства никак не связана с функциональным назначением объекта. Э, строительство приостановлено, потому что работы ведутся без разрешительной документации. Если застройщик изменит целевое назначение объекта уже после ввода в эксплуатацию, тогда э, соответствующие ведомства будут принимать необходимые меры. Мы не отрицаем тот факт, что мы э, начали, вышли на площадку, э, одновременно начав собрав, собирать документы, э, тогда, когда стало понятно, что э, государственные органы э, не выполняют э, так сказать, заложенные регламентом сроки по выдаче документов. Вряд ли этим летом пляжные игры будут проходить под шум работающих инструментов. Гостройнадзор сделал ответный ход, подал кассационную жалобу. Пока ее рассматривает суд, разрешение на строительство инвестору не выдадут. Активисты, в свою очередь, собираются поддержать наступление юристов эпистолярной атакой высоких кабинетов. Будем отправлять подписи в четыре адреса. То есть президенту Российской Федерации, генеральному прокурору, председателю Следственного комитета и губернатору Санкт-Петербурга. Вячеслав Залогин, Виктор Туров, Анатолий Станякин. Последние известия.